必须的，否则你再也见不到我了。我得出去一趟。给谁回电话呀？呃，我爸病了，得回去看看。严重吗？应该不是很严重。要不我跟你一块儿回去？不必，你就别去了。回头老爷子见着你，再激火攻心，病上加病，不好。等等。今天是我们新婚之夜，早点回来，我等你。放弃前行，多数时候都只是怕一段，怕一段路看不清，怕一段树难长青。曾经害怕翻过的山头，现在看它已矮成了丘。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手。不约而同的回首，一起走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的回首，还好没有松开彼此的手。现在看他已矮成了丘，曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多。牵着手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的挥手，还好没有松开。
彼此的手。你昨天晚上去哪儿了？我去过你家了。见过，就是个骗子。你为什么要骗我呀？你昨天晚上是不是去唐小雪家了？你说话。我是你老婆。昨天晚上是我们的洞房花烛夜，你把我扔在家里面不管，你还不让我问，你还是个男人，就跟我说实话。你把真相告诉我，你是不是去唐小雪那儿了？你说话呀！是。白玉了，是你逼着我把这层皮给扒了的。我都瞎了眼，我怎么会爱上你这个混蛋？我哪里对不起你？我对你还不够好吗？你要的什么我都给你，你为什么要这么对我？你他妈就不是个人！唐小雪就是个臭婊子，我跟她没完，我不会放过她的。你要是敢动唐小雪一根头发，我保证，从今往后你不会有一天好日子过。逼我送进我不打女人。我已经娶你了，你还想怎么样？我不会放过他的你说，你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错。
心中满是悔恨。就是你，我忍你很久了。宋建国现在是我的丈夫，我们才是合法夫妻。本来我以为我和你可能成为朋友，就算是成不了朋友，至少是合作伙伴。你在我新婚之夜闹这么一出，让我独守空房，我这辈子都不能原谅你，我恨你。我本来想给你五百万，我现在一分钱都不给。你不是要跟我斗吗？我就跟你斗到底，跟你斗，犯得着吗？瞧你这德行，跟个母夜叉似的。唐小雪宋建国把整个国学公司的股份都给你了，你究竟还想要什么？我就想要宋建国。都给我听好了啊！明天跟我去办点事儿。什么事儿？砸场子。砸什么场子？宋建国结婚的场子。不是大哥，我我没听错吧？没听错，就是宋建国结婚的场子。明天统一看我的手势，到时候我一挥手，你们就动手砸，但是只砸东西不伤人，那宋建国除外啊。他要是反抗，你们就往死里给我打。大哥，我以前跟你犯过同样的错。我出来是你收留了我，按理说你你叫我干什么我就干什么，没二话。可这事儿不行，你告诉我们走正道，叫我们遵纪守法的。走正道没错，但这次性质不一样，这次是替天行道。出了事儿我顶着，大不了我回去再坐几年牢。听见没有？不是宋建国是你兄弟有戏，他不是我兄弟，他就是个畜生，他就是个败类。你们是不是我兄弟？是不是？是。明天就跟我一块儿去。不是，我自己去。明天上午十点在这儿集合。不来的以后就不用再来上班了。哎
件事儿。你瞪我，我也得说。明天能不能不去啊？宋建国就是有千错万错，可他毕竟是你唯一的亲弟弟。明天是他的婚礼，这个场子不能砸，我求你了。说什么都没用。我这次就是要大义灭亲，哪怕为这事儿再坐五年牢，我也认了。就算你不给我面子，那你有没有想过两位老人，你这么做，爸妈会是什么感受？那周阿姨会是什么感受？唐小雨会是什么感受？唐小雪该怎么过？我们宋家做了太多对不起唐家的事儿了。好容易这两家人的关系刚缓和下来，那宋建国是要干什么呀？他是在所有人的伤口上又重重的撒了一把盐。他这婚要是结成了，那这世界真就没有黑白了陪你喝。这天风吹不散，树靠着山雨打不断
驴友的欢，十大不乱，我爱的人，爱的心甘情愿。要快就快，这要命的爱，让人尝尽不自由的无奈。要快就快，这剪不断的爱。真不打算去喝喜酒。这要说你妹 啊， 还不如你。你至少还有这么一个半死不活的婚 姻， 别人不要你 了， 还有我这么一个傻瓜接着盘。可你妹就没有这么幸运 了， 被宋建国蹬 了， 她就什么都没有喽。谁说他什么都没有了？他获得了自由。离开了宋建国，就是他的心声。哟，你特羡慕是吧？别糟蹋“自由”这个词儿了。他那就叫浪。这下唐小雪可以光明正大的浪。嘴巴放干净点。怎么？我说错了？你是不是也想像他那样浪？我偏不让你浪，我就不跟你离婚，我耗死你，我让你永远都得不到这样的自由靠近点，来，一二三，好，谢谢，谢谢，建国，恭喜、啊，恭喜宋总、吴总，喜结连理，祝你们白头到老，永沐爱河，早生贵子，不成敬意。谢谢。我终于明白，我当然明白了，咱们是最好的兄弟。我听说你到天音公司上班了，嗯，还是当副总。我求正宇，天生就是给人跑腿提鞋的命，混口饭吃。一会儿聊啊。都散了，都散了，赶紧干活去。那不行，长青哥说了，今天这个厂子要不砸的话，长青哥就不认我们这帮兄弟了。他疯了，你们也疯了。砸厂子，亏你们想得出来。你们以为这叫义气啊？这叫帮倒忙。全都干活去。我说话没人听是吗？不是，嫂子，嗯，让我们散也行，你你叫长青哥过来跟我们说呗。全都是白。
白眼狼，我平时白对你们好了。流氓假仗义，全想干我老本行啊！牢饭没吃够都不想学好了是吧？那我把话撂在这儿，想砸场子，除非你们今天把我给砸了。好了，宋建国是长青的亲弟弟，人家两兄弟红个脸吵个架，轮得着你们外人掺和吗？你们信不信？明天我就把这小破公司给关了，我全让你们喝西北风去！我最后再说一遍，赶紧干活去！听嫂子的话，散了，去干活去。走走走走走,走了。五凳子，啊！你现在马上去我家陪着长青，他昨天晚上喝多了，到现在还没醒。嗯，知道了。千万别出事儿，我很快就回去。女士们、先生们、朋友们。大家好，好歌好语好年头，好人好梦好真是明哲其人。我吴婷婷结婚，婆家居然一个人都没有。娶你的人是我，又不是我们家人。建国。不好意思啊，我这现在才来。这两个红包，这个是我跟你哥的，这个是爸妈的。祝你们小两口新婚幸福，和和美美。把血压高来不了，妈说了，人不来，贺礼一定要到。你你哥在宁远包了个活。这宫崎锦实在是赶不回来，你们俩千万别介意啊！拿着，一点心意。嫂子，谢谢。都是一家人。现场的各位亲朋、各位好友，下面有请新郎新娘入场。李平，我是古月梅。报告后市长，我是周丽萍。嘿嘿，嘿嘿。
天，我和紫藤特意来看看你。回来了，哎呀，你哥怎么样？他一直这样。你昨晚给他喝了多少啊？没喝多少。没喝多少是多少？怎么还不行啊？好了，你你你先回去。不不不，我还是看着。哎呀，这人我呢，没事了啊，回去吧。那我走了。哎，你有事招呼啊。哎哎哎，好了好了，谢谢啊。回回。之后，我爸妈不同意，没来参加咱们的婚礼，我心里可难受了。人心都是肉长的，将心比心。虽然我是嫂子，但我要是再不去，那宋家就真的没人去参加婚礼了。得多冷清啊！不管怎么说，都是一家人，打断骨头还连着筋呢。建国，永远是你弟
，必须的，否则你再也见不到我了。我得出去一趟。跟谁回电话呀？呃，我爸病了，得回去看看。严重吗？应该不是很严重。要不我跟你一块儿回去？不，别，你就别去了。回头老爷子见着你，再急火攻心，病上加病，不好。等等。今天是我们新婚之夜，早点回来，我等你。时候都只是差一点，差一点泪到喊停，差一点放弃前行。多数时候都只是怕一段，怕一段路看不清，怕一段书难唱起。曾经害怕翻过的山头，现在看它已矮成了丘。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋。很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的挥手，还好没有松开。彼此的手，曾经。现在看他已矮成了丘，曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多。这手不约而同的挥手，一起走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的挥手。
手，还好没有松开彼此的手。怎么来了？你忘了吗？每年这个时候，长青哥都来。吴凳子。哎。给兄弟们说，别干了，吃饭了。嫂子来了啊来了！我给你们做了你们爱吃的红烧肉。<笑>来来，快洗手去。洗手吃饭。嫂子今天来的早哈。啊。哎，长期结账回来了吗？回来了。哦，这是长青哥让我给你的结账款两万四，你点点。哦，他人呢？又走了。这房东不是想装修简约风格吗？长青哥去百利市场找肖老板，看看有没有什么东西们买回来。去百利了？啊，不是说好了跟我一块儿去的吗？怎么一个人去了？那我给打个烤鸡。哎呀，不用了，赶快洗手吃饭了。哎。老唐，今天是你的生日，我带着孩子们来看看你。我们现在啊，过得挺好的。小雨在群艺馆教孩子们跳舞，他是不能跳了，可他教的那些孩子们呢，跳得可好了。小雪还是那么不听话，整天不着家。妈。您就不能念叨点好的呀？最不争气的呀，是我，现在还在医院呢。哦，还有，咱们东方厂啊，都拆光了，盖起了东方家园，可漂亮了。你知道是谁盖的吗？宋建国。我有急事，得先走。郑宇，今天日子特殊，能不能留下来？今天我陪你来，有那么多的脸。求求你了。怎么着？宋长青来了，也长脾气了。我看他比我更像你们家的女婿。建明啊，你这是干什么呀？做人的时候不放过我，做了鬼还不放过我。昨天晚上我又做梦了，梦见东方厂锅炉爆炸，你烤火烧的呀！先民，先民，哎，你倒好，你蹲在那儿一动不动，我就过去抓你，你一把就把我推到火里了，你，你真能下得去手。咱俩扯平了，啊
。那时候多年轻啊！嗯。阿姨，慢走啊！长青哥，谢谢你。宋子堂是坏人，不好意思啊。小雨，过得还好吗？很好。啊，刚才怎么回事？他怎么先走了？那邱正宇可是跟我保证过要好好对你。你们男人真逗，这种事儿也是可以托付的吗？我希望明天这个时候，你不要再来了。谢谢。没听错，就是张秋良约我见面。什么事儿啊？我哪知道找我什么事儿？你说必须见面聊，电话里说不清楚。小心点啊，他可是只狡猾的狐狸。放心吧，再狡猾的狐狸也会死在猎人的手里。我就是猎人。你还猎人呢？别上了他的当。我估计他找你啊，就是为了谈红星厂项目的事儿。刚才他还急着把邱正宇给叫回去了。说什么事儿了吗？没说，不知道。行，我知道了。楼梯上摔下来，很奇怪吗？我就是太想你了，我连走路都想着你呢。你跟我说你有重要的事儿要忙，让我别给你打电话。我就在想，你到底忙什么呢？我连电话都不能打了。难道是让你老婆缠住了？我真的是公司有事儿。再说咱们昨天不是刚见了面吗？我知道，可我也不想弄成这样。你是不是嫌我给你添麻烦了？怎么会怪你呢？爱你还来不及呢。我是怕你自己受罪。别伤筋动骨一百天，本来你已经拿到签证了，可以随时飞往美国。现在好了，去不了了。我不要一个人先去美国，我们不是说好了一块儿走的吗？咱们俩一块儿走，走了就再也不回来了。现在你变成这样子了，只好等我的签证下来一块儿走了。那你过来陪我躺会儿。亲我一下，医生
生说了，说我可以回学校里面休养，也可以在这儿一直住到康复为止。你说呢？住在这儿，不耽误学习了？不会耽误的，我现在就剩下论文跟答辩了。再说了，我觉得这儿可比学校安静。行，你想住就住。你最好了，胳膊还疼吗？有你在，就不疼。哎，张总，你这么一大忙人，还抽出时间请我桑拿，太客气了啊！哎，什么意思？五百万，给你的，帮天鹰公司一把，红鹰厂这个项目给我做。我我有点含糊啊，你给我五百万。让我别跟你争红星厂的项目，不是你不和我争，是你让给我做。你看啊，这招标会虽然刚开过，可明眼人心里都清楚啊。红星厂这项目，只要你们国学想做，宁州任何一家房产公司，谁也别想拿得到。说白了吧，我们这些小公司啊。不就是陪你这个皇太子读书吗？我要是拿了你这五百万，我们国学就要撤标了。聪明，撤标。不知道张总帮我算过没有啊？要是这项目真落我手里边，我得挣多少？宋总，只要红星厂这个项目让给我做，你说个数。哥哥，你着急了。距离开标还有一个礼拜，究竟花落谁家，现在也没个定数。如果不是国学的呢？那你不是赔大了？<笑>我说兄弟，你有吴满腾这个老岳父，我还真不怕他们有变数。要不这样，项目归我做，总利润的百分之十归你。宋总，不少了。<笑>哎呀，我真没想到啊，我宋建国现在这么值钱。嗯、上来抱会儿啊。小雪，嗯，小雪，过来！我告诉你一个天大的秘密，这儿的医生护士都是凶神恶煞，没一个好东西。嘘，妈，你轻点儿，这可是医院啊，倒让他们听见了，他们不收拾你啊？那那秦医生对你不好啊？秦医生，他当然是个例外了，他对我可好了。哎，他抽空啊，还给我讲故事，可会讲故事，讲的可幽默了，我一听就乐。那不就得了吗？您那就踏实住在这儿啊，谁要是欺负您，您跟我说，我收拾他去。嗯。对了，小雪，你得给妈一个准信儿。你到底什么时候跟宋建国结婚啊？不
是妈要催你，是妈答应了秦医生要给你送糖呢。洗糖。妈。什么？他太坏了，老是欺负我。他敢！哎，你现在现在带妈去他们家去，我找宋子堂。哎，你也没评评理，我就要找他们评理去。行了，妈，行了行了，我就跟你开玩笑的，你看不出来呀？我跟你开玩笑的啊！等我忙完了这阵儿，我就去结婚。小三儿子过生日，我让他们先回去了。百丽、肖老板那儿你去过了？对，东西我都拿回来了，你看看对不对？我去给他烧了炷香。哎呦，我我把这事儿给忘了，我应该跟你一块儿去的。没事儿，我也是去百丽的路上才想起来，就没来得及叫你。嗯，周阿姨、小雨、小雪他们都去了，他们还好吧？还好。庆祝一下吧！我要告诉你一个好消息。吴婷婷答应和你离婚了。我要说的是生意上的事儿。张秋良这只老狐狸，要白送我五百万。条件？让我把红星厂的项目让给他。我答应了。怎么可能？我跟他说，就算给我两个五百万，这事儿都没得谈。怎么想的？宁州的房地产项目已经不是从前了，那个时候只有我们国雪一家。可现在呢，大大小小几十家，但真正能和我们坐在一个桌上说上两句话的，也就只有张秋良的天银公司。不过他的影响力远不及我们。东方家园、世纪广场还有国雪大厦，这都是我们的业绩。我们基本上已经实现了在宁州的地产垄断，靠的是什么？知名度和信誉。哼，政府相信我们，老百姓也相信我们。你的老丈人更相信你。这个时候提他有意思吗？他要是不相信你
，怎么会把这么重要的项目交给你？随你怎么说。红星棉纺厂的拆迁项目是市里的重点工程，我等这个机会等了很多年了。在这个时候，张秋良给我打出这张牌，你说他想干什么？想让天鹰建立和国雪一样的知名度和信誉度。我要是让他如愿，我就是个傻子。我也不觉得你现在这样很聪明。什么意思？国许的出路是什么？上市。那你还要跟张秋良争这一亩三分地？宋建国，我觉得你退步了，智商越来越低。你到底想说什么？红星厂的项目目前来看是很大，也的确可以让国雪赚到很多钱。可是我觉得这些都不重要。国雪面对的是要上市，你就算把红星厂的项目抢过来，对于你来说也只是多了一个项目而已。你宋建国在宁州已经是地产界的老大了，你想过没有？一旦国雪上市成功，你面对的是全国的市场，到时候像红星厂这样的项目遍地都是，随你挑。接着说，你应该答应张秋良。第一，不要把全部的资金压在红星厂的项目上；第二，为收购天鹰公司做准备，为上市铺路。你好，仙儿有什么需要吗？我去找你。到家呀！飞机晚点了，要不要我去接你啊？好吧，路上小心点。你是不是在外面有女人了？我不止一次在你的衬衣上闻到了香水味，看到了口红印。好几次夜里，你给那女人打电话，我都听见了。你告诉我，到底是不是在外面有女人了？张小雨，你终于肯问我这个问题了。我还以为你对咱们的婚姻根本就不在乎，打算装傻装一辈子呢
。你什么意思？我什么意思？是不是在你眼里我就是一个废物啊？你觉得我在外面没有女人正常吗？我告诉你，走到今天这一步，全是拜你所赐，是被你逼的。觉得你很高傲、啊，其实你没什么了不起。我现在找的女人，比你年轻，比你漂亮，而且也是跳舞的。我就喜欢跳舞的女人，我好这一口。是他，让我觉得裘正宇是个真正的男人，是个健健康康的男人。你知道真相吗？有什么感受？伤心吗？难过吗？痛苦吗？如果有，你就慢慢给我受着。这就是你放着好日子不过的结果。你怎么不说话？你是不是想着让我跟你离婚啊？别做梦了，我不会跟你离婚。我就是想看着你每天痛苦的样子。你可以求我呀，就像我当年苦苦的追求你。没准我哪天心情好了，我大发慈悲，就会放过你。想都别想。从明天开始，每天给我蹲着假鱼